మిత్రులందరికీ నమస్కారం విద్యార్థులు గత వీడియోలో మనం తెలుగు పేపర్ వన్ మాదిరి ప్రశ్న పత్రం ఒకటి ప్రశ్నలు సమాధానాలతో సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియోలో తెలుగు పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఒక మాదిరి ప్రశ్న పత్రం మరొకటి రెండవది కూడా నేను రూపొందించడం జరిగింది ఇది మా పాఠశాల విద్యార్థులకు మాత్రమే నేను రూపొందించుకున్నాను కానీ కొంతమంది విద్యార్థులకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని అడగడం ద్వారా వారందరికీ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ప్రశ్న పత్రం మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఇంటి వద్ద వాటికి సమాధానాలు రాసుకొని నేర్చుకున్నట్లయితే ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది మొదటగా ఈ యాభై మార్కుల ప్రశ్న పత్రంలో మనకు అడిగేటువంటిది గమనించండి అవగాహన ప్రతిస్పందన అనే అంశం కింద మొత్తం మనకు పదహారు మార్కులు అనేటువంటిది ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో మొదటి విభాగంలో ఒక ప్రతి పదార్థం అనేటువంటిది రాయాల్సి ఉంటుంది రెండు ప్రతి పదార్థాలు ఇస్తారు అందులో ప్రతి పదానికి అర్థాన్ని రాసినందుకు అలాగే అన్వయక్రమంలో రాసినందుకు క్రియాపదం ముగింపు అనేటువంటిది అనే మకుటంతో ప్రారంభం అయితే మా శతకం అయితే మకుటం అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి మకుటంతో ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించినట్లయితే మీకు నాలుగు నాలుగు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో భాగంగా నేను తీసుకున్నటువంటిది శివరాధన తడమేల్ ముసుంగు తెరలో స్నిగ్ధాంబుత ఛాయలో అనేటువంటి పద్యాన్ని నేను ప్రతివార్థంగా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇంకోటి తన దేశంబు స్వభాష నైజమతము అస్మత్ సదాచారముల్ అనేటువంటి పద్యాన్ని కూడా ప్రతిపదార్థంగా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఈ రెండు ప్రతిపదార్థాలు వచ్చినట్లయితే చాయిస్తో సహా ఇంటి వద్ద చూడకుండా రాసే ప్రయత్నం చేయండి మీకు మీరే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని వాటిని కరెక్షన్ కూడా చేసుకున్నట్లయితే మీకు మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది నాలుగు మార్కులు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీరు నాలుగు మార్కులకు తగ్గట్లుగా చక్కగా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత పాదభంగం లేకుండా పద్యపూర్ణ చేయటం అనేటువంటిది భావం రాయటం అనేటువంటిది మనకు నాలుగు మార్కులకు అవగాహన ప్రతిస్పందలో మరొక విభాగం అనేటువంటిది ఉంది ఇందులో దశలను కొమ్మలయ్య అతి దీర్ఘములైన కరంబులన్ అనేటువంటి పద్యాన్ని వెన్నెల పాఠ్యాంశంలో నుంచి అడగడం జరిగింది దాని యొక్క పద్యం రాసి ప్రాస నియమాన్ని చక్కగా పాటించి రాయండి పాదగం పాదభంగం లేకుండా రాసినట్లయితే భావం కూడా రాసినట్లయితే పద్యం రాసినందుకు రెండు మార్కులు భావాన్ని రాసినందుకు రెండు మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత వేద పురాణ శాస్త్ర పదవి నదవి ఎస్ అయిన పెద్ద ముత్తైదువ అనేటువంటి పద్యాన్ని కూడా కంఠస్థ పద్యం కింద మనము అడగడం జరిగింది ఇది విక్షా పాఠ్యాంశంలో నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇది కూడా రాసినీయాన్ని పాటిస్తూ చక్కగా రాసినట్లయితే మీకు భావాన్ని రాస్తే నాలుగు మార్కులు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఒక పరిచిత ప గద్యం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది జానపదుడి జాబు అనేటువంటి పాఠానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పద్యాన్ని పేరాగ్రాఫ్ అనేటువంటిది చదివినట్లయితే వాటికి సమాధానాలు అనేటువంటివి తర్వాత నాలుగు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు వాటి నాలుగింటికి సమాధానాలు ఇలా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గద్యంలోని జాతీయాన్ని వ్రాయండి దేనివలన పల్లెటూరు నగరాలుగా మారుతున్నాయి పల్లెల నగరాలుగా మారిపోతే దేని మీద ప్రభావం ఉంటుంది ఈ పై గద్యం ఆధారంగా ఒక ప్రశ్నను నిర్ణయించండి అని నాలుగు ప్రశ్నలు ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి వాటికి సమాధానాలు వ్రాయండి ఇది ఆ పేరాగ్రాఫ్ అనేటువంటిది తర్వాత మనకు అడిగేటువంటి మరొకటి ఒక పరిచిత పద్యం అనేటువంటిది అడుగుడం జరుగుతుంది అది మాతృభావనలు కావచ్చు వెన్నెల కావచ్చు సముద్ర లంఘనము శతక మధురిమ భిక్ష పాఠ్యాంశాల నుంచి ఏదైనా తేటగీతి ఆట వెళ్ళి కందము మొదలైనటువంటి చిన్న పద్యాల నుంచి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నేను వెన్నెల అనేటువంటి పాఠం నుంచి పొదులు ఎండుండది వీను భువి దిశలు అనేటువంటి బొదువి కొని ఎండు చీకటి ప్రోవలన మీ కుటుంబక కాటుక గ్రుక్కి నట్టి కరవటమ్మున జగదండ కండమరే అనే పద్యాన్ని తీసుకున్నాను అందులో ప్రశ్నలు కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది భూమండలం ఎలా ఉంది అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న ఆకాశం భూమి ఎలా కలిసిపోయాయి అనేది భూమి దేనితో పోల్చబడింది అనేది ఈ పద్యం ఏ పాఠ్య భాగంలోనిది అనేటువంటిది మనకు అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న వీటన్నిటిని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా సమాధానం రాసేయండి తర్వాత లఘు సమాధాన ప్రశ్నలు అనేటువంటివి కూడా మనకు ఛాయిస్ అనేటువంటిది లేకుండా ఏడు రెండుల ఒక్కోదానికి రెండు మార్కులు ఏడు ఉంటాయి ఏడు రెండుల పద్నాలుగు మార్కులు సెవెన్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా రాసినట్లయితే ఫోర్టీన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏమాత్రం పొరపాటు చేసినా ఇక్కడ ఛాయిస్ ఉండదు కాబట్టి మార్కులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్రశ్నను బాగా చదివి అర్థం చేసుకొని జవాబు రాసే ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం మామూలుగా చెప్పినట్లుగా కవి పరిచయం అనేటువంటిది ఒకటి నేపథ్యం ఒకటి ప్రక్రియ ఒకటి ఇందులో విద్వాన్ విశ్వం అనేటువంటి రచయిత గురించి వ్రాయండి అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది దాని యొక్క జవాబును మీరు రాస్తారు తర్వాత మా ప్రయత్నం పాఠం నేపథ్యాన్ని వ్రాయండి అని ఒకటి ప్రశ్న 
అలాగే శతకం అనేటువంటి ప్రక్రియను గురించి వ్రాయండి ప్రక్రియలు మనకు చాలా ఉన్నాయి పీఠిక కథానిక లేఖ శతకము ప్రబంధము ఇలాంటి వచన కవిత ఈ పద్య ఈ యొక్క ప్రక్రియల్లో ఒక దాని గురించి అడుగుతారు ఇక్కడ శతకం అనేటువంటి ప్రక్రియ గురించి కూడా మీరు రాసినట్లయితే బాగుంటుంది తర్వాత మనకు పాఠ్యాంశ అంతర్భాగం అనేటువంటి ప్రశ్నలు అనేటువంటివి కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అందులో మనకు నాలుగు అడుగుతారు పుస్తకాలు మనం నేస్తాలు అనడాన్ని నువ్వు ఎలా సమర్థిస్తావు అనేది ఒక ప్రశ్న తర్వాత మందరుడు హిరణ్యకుడితో మాట్లాడిన మాటలను బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది అనేది మరి ఒక ప్రశ్నగా తీసుకున్నాం తర్వాత కన్నతల్లి ఉన్నయూరు ఒక్కటని ఎవరన్నారు ఏ సందర్భంలో ఉన్నారు అనేది మరి ఒక ప్రశ్న పదిహేడవ ప్రశ్నగా చిత్రగ్రీవంలో మీకు నచ్చిన విషయాలు ఏవి అనేటువంటిది చిన్న ప్రశ్నగా తీసుకున్నాను కాబట్టి ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా బాగా చదవడం వాటిని సరైనటువంటి సమాధానాలను కనీసం నాలుగు వాక్యాలు తగ్గకుండా గత ప్రశ్నపత్రంలో మనం ఏ విధంగా అయితే ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇచ్చామో ఆ మాదిరిగా మీరు కూడా రాసినట్లయితే మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు తర్వాత వ్యాసరూప ప్రశ్నలు అనేటువంటివి రెండు పద్య భాగంలో రెండు గద్య భాగం నుంచి వస్తాయి పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న వచ్చేసి పద్య భాగంలో శతక మధురిమ పాఠం ద్వారా మేము నేర్చుకునేటువంటి నీతి సూత్రాలు ఏంటి నీతి విషయాలు ఏంటి అనే ఒక ప్రశ్న లేదా హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘించినటువంటి విధానాన్ని గురించి తెలపండి అనేటువంటిది మరొక ప్రశ్నగా తీసుకున్నాం వ్యాసరూప ప్రశ్న రాసేటప్పుడు కనీసం ఒక పేజీకి తక్కువ లేకుండా ఇరవై వాక్యాల్లో ఒక పేరాగ్రాఫులుగా గురించి రాసినట్లయితే మంచి స్కోర్ చేసేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత గద్య భాగం పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న కింద చిత్రగ్రీవం పెంపకంలో త చదువులో దాని తల్లిదండ్రులు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ గురించి వివరించండి వ్రాయండి అని చెప్పేసి ఒక ప్రశ్నను అమరావతి సాంస్కృతిక వైభవాన్ని శిల్ప సంపదను గురించి వ్రాయండి అనేటువంటి ప్రశ్నను కూడా మనము ఛాయిస్ కింద అడగడం జరిగింది వీటిని కూడా వ్యాసరూప ప్రశ్నలు రాసేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించి పేరాగ్రాఫులుగాను అలాగే ఇరవై వాక్యాలకు తక్కువ కాకుండా నువ్వు రాసే ప్రయత్నము చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత భాషాంశాల్లో ఛందస్సుకు మనకు నాలుగు మార్కులు ఉంటుంది అలంకారాలు రెండు మార్కులు ఉంటాయి ఇతర వ్యాకరణాంశాలన్నీ కూడా పన్నెండు అర్ధ మార్కు హాఫ్ మార్క్ అనేటువంటివి ఆరు మార్కులకు ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇరవై ప్రశ్న కింద ఒక అలంకారం అనేటువంటిది ఇచ్చాం దాని యొక్క అలంకారాన్ని గుర్తించి దాని యొక్క నిర్వచనము లక్షణము రాయాల్సి ఉంటుంది చక్రం కనుక్కున్న రోజు అలతి పదాలతో పాటలు పాడుకున్న రోజు చెరచరా నాలుగు గీతలు బొమ్మలు గీచిన రోజు అనేటువంటి ఒక అలంకారం ఇందులో దాగి ఉంది దాని యొక్క అలంకారాన్ని గుర్తించండి అలంకారాన్ని నిర్వచనం కూడా మీరు రాసినట్లయితే మీకు రెండు మార్కులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఛందస్సుకు సంబంధించిన ప్రశ్న నాలుగు మార్కులు ఇక్కడ ఒక పద్య పాదం ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఘన విభజన చేసి ప్రాస ఎతి నియమాల గురించి ఎతి లక్షణ సమన్వయం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అనుచున్ జేవురు మీరు కన్ను గవతో నాస్పంద దోష్టంబుతో అనేటువంటి పద్యాన్ని లక్షణ లక్ష లక్షణ సమన్వయం చేయండి ఛందస్సు ఘన విభజన చేయవలసిందిగా ఒక ప్రశ్నను అడిగిన్నాం తర్వాత అర్ధ మార్కులు అయినటువంటి అర్థాలు నానార్థాలు వీటి ప్రశ్నలు ఆరు మార్కులకు ఇక్కడ గమనించండి వికసించిన పుష్పాల వద్దకు బృంగాలు వస్తాయి గీత గీచినటువంటి పదం అయినటువంటి బృంగాలు అనే పదానికి అర్థము వ్రాయండి అనే ఒక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది యవ్వనము ఝరి వేగతుల్యము ఇక్కడ ఝరి అనేటువంటి పదానికి అర్థము వ్రాయండి అని అడిగాం తర్వాత పున్నమినాడు వెన్నెల నిండుగా ఉంది ఇక్కడ వెన్నెల అనేటువంటి పదానికి పర్యాయ పదాలు వ్రాయండి ఎలుక కలుగులోకి దూరింది కలుగు అనేటువంటి పదానికి పర్యాయ పదాలు వ్రాయండి ఆహారంలో పనులు ఎక్కువగా తీసుకుంటే ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ నానార్థ పదాన్ని గుర్తించండి తర్వాత ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న విద్య వలననే సమాజంలో నీకు గౌరవం లభిస్తుంది ఇక్కడ గీత గీచినటువంటి పదమైనటువంటి గౌరవం అనే పదానికి నా వికృతి రూపాన్ని వ్రాయండి తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న అంబను మించిన దైవము లేదు గీత గీచిన పదం అంబ అనే దానికి ప్రకృతి రూపము వ్రాయండి తర్వాత సుధాకరుడు అనే పదానికి ఉత్పత్తి అర్థాన్ని వ్రాయండి తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న కరోనా వ్యాధి వల్ల ప్రజలంతా భయపడుతున్నారు ఈ వాక్యంలో గీత గీచిన పదం ప్రజలంతా అనేది ఏ సంధినో గుర్తించండి సంధి నామాన్ని తెలపండి తర్వాత అణ్వస్త్రం వల్ల కంటే కరోనా వల్ల ఎక్కువ మరణాలు సంభవించేలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అణ్వస్త్రం అనే పదాన్ని విడదీయండి వ్యాసుడు భిక్షాపాత్రను విసిరి కొట్టాడు ఇక్కడ గీత గీసినటువంటి పదం భిక్షాపాత్ర ఇది ఏ సమాసమో సమాస నామాన్ని తెలపండి సమాసం పేరు వ్రాయండి ముప్పై మూడు శ్రద్ధాశక్తులు లేనిదే చదువు అవ్వదు ఇక్కడ శ్రద్ధాశక్తులు అనేటువంటి పదము ఏ దానికి విగ్రహ వాక్యాన్ని వ్రాయండి కాబట్టి మీరంతా కూడా చక్కగా చదివి శ్రద్ధాశక్తులతో మంచి మార్కులు సాధించడానికి ఈ యొక్క మాదిరి ప్రశ్నపత్రం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఆలోచన చేసి మా పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం నేను రూపొందించినటువంటి ప్రశ్నపత్రాన్ని మరి కొంతమందికి ఉపయోగముక్తంగా ఉంటుందని ఇందులో ఉంచడం జరిగింది 
కావున సహృదయులు వాటిని ఏవైనా తప్పులు ఉన్నట్టుచో మన్నించి సరి చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను వీటికి చక్కగా సమాధానాలు రాసి నేర్చుకోండి వీలైనంతలో మరి ఒక ప్రశ్న పత్రంతో మీ ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇందులో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు